সার আর্থার কোনান ডয়েলের দ্য বস্কম্ব ভ্যালি মিস্টেরি গল্প অবলম্বনে বেতান নাটক বস্কম্ব উপত্যকার রহস্য বেতান নাট্যরূপ আল আমিন শেখ প্রযোজনা বাহরাম সিদ্দিকি নাট্যানুষ্ঠান বস্কম্ব উপত্যকার রহস্য পশ্চিম ইংল্যান্ড থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পাশে পেলে আমার খুব ভালো লাগবে এগারোটা পনেরো মিনিটে প্যাডিংটন থেকে যাত্রা শুরু করো কি ভাবছো যাবে না বুঝতে পারছি না কি করব হাতে অনেক কাজ তুমি কিচ্ছু ভেবো না কয়েকদিন হলো তোমাকে খুব আনমনা দেখাচ্ছে আমার তো মনে হয় এই স্থান পরিবর্তন তোমার জন্য ভালোই হবে তাছাড়া মিস্টার শার্লক হোমস এর কাজকর্মে তো তুমি সবসময় খুব আগ্রহী কিন্তু যেতে হলে তো এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে সোয়া এগারোটায় তোমাকে থাকতে বলেছে এখন তো বাজে প্রায় সাড়ে দশটা হ্যাঁ আর দেরি করা যাবে না আমি তো খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছি কেন কেন আমার উপর কি তোমার ভরসা নেই আরে কেন থাকবে না অবশ্যই আছে তুমি গাড়িতে উঠে কর্নারে দুটো সিট দখল করে বসো বেশ আমি টিকিট কেটে নিয়ে আসি তুমি যাও টিকিট নিয়ে এসো আমি গাড়িতে উঠছি অন্তর্গত রসের নিকটবর্তী একটি গ্রামাঞ্চল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিদার হলেন মিস্টার টার্ন জমিদার হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে কয়েক বছর আগে তিনি পুরনো গ্রামে ফিরে এসেছে তার একটি জোর মানে হেথারলি জোর তিনি मेलामेल उलियम जंगले फुल जंगल ह्रदर पास मिस्टर मैकार्थी ऐसे के देखते दूर थे देखे से बुजते पे जंगले फुल तुलदिन फुल तुलिस की घटना घटे गोलि तो दौड़े बापर पालिया से ना कि बाबा के जंगल मध्य मृत अवस्था देखते पे मिस्टर मैकार्थी मारा गारा जाए मेरे फेला 
মিস্টার জেমস ম্যাকার্থি এসে কেয়ারটেকারের সাহায্য চাইছিল তার হাতের বন্দুকটি ছিল না তবে তবে ডান হাত আর আস্তিনে তাজা রক্তের দাগ লেগেছিল বলিস কি মিস্টার জেমস ম্যাকার্থির সঙ্গে কেয়ারটেকার যে দেখে পুলের পাশে ঘাসের উপর মিস্টার ম্যাকার্থির লাশ পড়ে আছে কোন একটা ভারী ভোতা অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় বারবার আঘাত করা হয়েছে আচ্ছা হোমস আঘাতের নমুনা দেখে কি মনে হয় মিস্টার জেমস ম্যাকার্থির বন্দুকের কুদর আঘাতে এমন হতে পারে হম বন্দুকটা মৃতদেহ থেকে কয়েক পার দূরে ঘাসের উপর পড়েছে মিস্টার জেমস ম্যাকার্থিকে কি গ্রেফতার করা হয়েছে তা করা হয়েছে মঙ্গলবার তদন্ত রিপোর্টে স্বেচ্ছাকৃত হত্যা বলে রায় দেওয়া হয়েছে বুধবার থেকে রসে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে তিনি কেসটি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেছেন হোমস এর চাইতে ঘৃণার ঘটনা আমি কল্পনা করতে পারি না পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য থেকে যে অপরাধীকে ধরা যায় এই মামলাটি তার প্রমাণ পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাক্ষ্য বড়ই পিচ্ছিল জিনিস অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এক্ষেত্রে সমগ্র ঘটনাই যুবকটির বিরুদ্ধে এবং খুব সম্ভবত সেই আসল অপরাধ কিন্তু এই অঞ্চলে এমন কিছু লোক আছেন প্রতিবেশী জমিদার কন্যা মিস টার্নার তাদের অন্যতম যারা যুবকটি নির্দোষ বলে বিশ্বাস করেন এবং তার সপক্ষে কাজ করার জন্য লেস্টেড কে নিযুক্ত করেছেন তাহলে কি লেস্টেড তোমাকে এই কেস সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলেছে হ্যাঁ লেস্টেড কেসটি ভালো বুঝতে না পেরে আমার কাছে পাঠিয়েছে সমস্ত ব্যাপারটাই এত পরিষ্কার যে এই কেসে তুমি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না তোমার কাছে স্বচ্ছ পানির মতো মনে হচ্ছে সবকিছু কিন্তু আমার কাছে স্বচ্ছ পানির মতো বলে বেশি গোলমেলে মনে হচ্ছে তাছাড়া সেখানে গিয়ে হয়তো আমরা আবার এমন কিছু পরিষ্কার ঘটনার সন্ধান পাবো যেগুলো মিস্টার লেস্টেড এর চোখেই পড়েনি সেগুলো কি সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার জেমস ম্যাকার থেকে গ্রেফতার করা হয়নি হয়েছে হেচারলি ফার্মে ফিরবার পরে ইন্সপেক্টর তাকে যখন গ্রেফতারের কথা জানালেন তখন সে বলেছে সে কথা শুনে তিনি বিস্মিত হন আর সেটাই তার প্রাপ্য করোনারের জুরিদের মনে যদি বা একটু আত্ম সন্দেহ ছিল তার এই কথা সব নিশ্চিন্ন হয়ে মুছে না কারণ হলো তার পরেই সে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দেয় এমন ঘৃণ্য সব ঘটনাবলীর পরেও এ ধরনের ঘোষণা সন্দেহ সৃষ্টি করে বরং তার উল্টো সে যত নিরাপরাধ হোক সব ঘটনায় যে তার বিরুদ্ধে কথা বলছে এটুকু না বোঝার মতো বোকা সে নয় कर्तव्य भूले गए कथा काटाटी कर छोट मेटर गुरुत्वपूर्ण सक्ष्य अनुसारे आघात कर हाथ पा पर्त तुले मंत्रब भर दिए आत्मधिक्कार এবং অনুশোচনা প্রকাশ পেয়েছে আমার তো মনে হয় সেটা দোষী মন অপেক্ষা নির্দোষ মনেরই লক্ষণ এর চেয়ে তুচ্ছ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েও কিন্তু মানুষকে আইনের বেড়া জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় তা হয় অনেক লোককে অন্যায় ভাবে ফাঁসি দেওয়া হয় যুবকটা নিজে কি বলেছে সেটা এই পত্রিকায় লেখা আছে তুমি পরে দেখতে পারো হ্যাঁ তাও দেখি তখন মৃতের একমাত্র পুত্র মিস্টার জেমস ম্যাকার থেকে ডাকা হলে সে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় তিন দিন আমি বাড়ি ছিলাম না ব্রিস্টল গিয়েছিলাম গত তেসরা জুন সোমবার সকালে সবে মতো বাড়ি ফিরেছি বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না গৃহ পরিচারিকা জানালো সহিস চনকপকে নিয়ে তিনি গাড়িতে চড়ে রসে গেছেন আমি বাড়ি ফিরবার কিছুক্ষণ পরেই উঠানে তার গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাই জানালা দিয়ে দেখলাম উঠান পার হয়ে তিনি দ্রুত বাইরে চলে গেলেন কোন দিকে গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না তখন আমি বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বসকম্ব পুলের দিকে গেলাম উদ্দেশ্য ছিল অপর দিকের খরগোশের আস্তানাটা দেখে আসা রাস্তায় শিকার রক্ষক উইলিয়াম ক্রোডারের সঙ্গে দেখা বাবা যে আমার সামনের দিকে ছিলেন তা আমি জানতাম না পুল থেকে একশো গজ দূরে থাকতেই আমি কুই করে একটা শব্দ শুনতে পাই শব্দটা ছিল সাংকেতিক যে সংকেত শুধু আমি আর বাবা জানতাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখি বাবা পুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে দেখতে পেয়ে বাবা অবাক হলেন উত্তেজিত হয়ে জানতে ছিলেন আমি সেখানে কি করছি বাবার সাথে আমার কথা কাটাকাটি শুরু হয় এক পর্যায়ে ঘুষাখুশির অবস্থা হয়ে যায় বাবা বেশ রক চটা স্বভাবের মানুষ যখন বুঝলাম তিনি রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন আমি সেখান থেকে চলে গেলাম হেথারলি ফার্মের দিকে দেড়শো গজে যাইনি এমন সময় পেছন থেকে একটা বিভৎস চিৎকার শুনতে পাই দৌড়ে বাবার কাছে গেলাম গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে পড়ে আছেন মাথাটা সাংঘাতিক ভাবে কেটে গেছে বন্দুক ফেলে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে বাবা মারা গেলেন কয়েক মিনিট হাঁটু করে বসে রইলাম তারপর সাহায্যের জন্য ছুটলাম মিস্টার টার্নারের গৃহরক্ষকের কাছে কারণ তার বাড়িটাই সবচেয়ে কাছে ফিরে এসে বাবার কাছে কাউকে দেখতে পাইনি 
কি করে যে তিনি আঘাত পেলেন তা জানি না বাবা কিছুটা ঠান্ডা স্বভাবের মানুষ ছিলেন তাই তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন না তবে আমি যতদূর জানি কোন শত্রু তার ছিল না এছাড়া আর কিছুই আমি জানি না মৃত্যুর আগে আপনার বাবা আপনাকে কিছু বলেছিলেন কি কয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথা তার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল কিন্তু আমি শুধু শুনতে পেয়েছিলাম যে তিনি একটা ইঁদুরের কথা বলছেন তা থেকে আপনি কি বুঝলেন কোন মানেই আমি বুঝিনি আমি মনে করেছিলাম তিনি প্রলাপ বকছেন আপনার বাবার সাথে আপনার ঝগড়া হয়েছিল কি নিয়ে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না আমার কিন্তু জবাব চাই সে কথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে সে কথার সঙ্গে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই সেটা আদালত বুঝবেন আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে কথা উঠলে কিন্তু আপনার ক্ষতি হতে পারে তবু আমি বলতে পারবো না আপনি বলছেন আপনার বাবার কুই চিৎকারটি সাংকেতিক হ্যাঁ তাহলে আপনাকে দেখার আগে এমন কি আপনি যে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছেন সে কথা জানার আগেই তিনি ওরকম শব্দ করলেন কেন আমি জানি না চিৎকার শুনে ফিরে গিয়ে যখন আপনার বাবাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন কি সন্দেহজনক কোনো কিছু আপনার চোখে পড়েনি এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না আপনি কি বলতে চান তা ঠিক করে বলুন ছুটতে ছুটতে খোলা জায়গায় এসে আমি এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারিনি তবু আমার যেটুকু মনে পড়ছে ছুটে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমার বা দিকের মাটিতে একটা কিছু যেন পড়েছিল মনে হলো ধূসর রঙের একটা জিনিস একটা কোর্টের মতো বা একটা চাদরও হতে পারে বাবাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার পর কিন্তু সেই জিনিসটা আর দেখতে পেলাম না আপনি কি বলতে চান আপনি সাহায্যের জন্য সেখান থেকে চলে যাওয়ার আগেই সেটা উদাহ হয়ে যায় সত্যি তাই আচ্ছা ওটা কি ছিল আপনি কি বলতে পারেন না না শুধু মনে হয়েছিল একটা কিছু ছিল মৃতদেহ থেকে কতটা দূরে ছিল দশ বারো গজ বা তারও কাছাকাছি জায়গাটা জঙ্গলের শেষ প্রান্ত থেকে কত দূরে খুব বেশি না তাহলে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে আপনি তার থেকে গজ বারো দূরে যখন ছিলেন তখনই নেওয়া হয়েছে কি বলেন হ্যাঁ তবে আমি তখন সেদিকে পিছন দিয়েছিলাম দেখা যাচ্ছে শেষের দিকের জেরায় করোনার ম্যাকার্থের প্রতি একটু কঠোরই হয়েছে তোমরা কেসটাকে যেভাবে দেখছো আমি মোটেই কেসটাকে সেভাবে দেখছি আচ্ছা তুমি কিভাবে দেখছো আমি কেসটাকে এই দিক থেকে দেখতে চাই যে যুবকটি যা কিছু বলেছে সবই সত্যি তারপর বিচার করতে হবে তার পরিণতি কি ধরায় আপাতত এই নিয়ে আর কোনো কথা নয় আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেরকে ট্রেন থেকে নামতে হবে আশা করছি ট্রেন থেকে নেমে ওয়েস্টের সাক্ষাৎ शब्दा
কোন সংবাদ পেলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন এবার আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে বাবা খুব অসুস্থ আমি কাছে না থাকলে তার চলে না আমি আসি মুক্ত করে আনার পথ আমি পাবো জেলে তার সঙ্গে দেখা করার কোন অনুমতি কি তুমি নিয়েছ হ্যাঁ শুধু আপনার আর আমার তাহলে তো বাইরে যাবার ব্যাপারে আমার মতটা পাল্টাতে হচ্ছে আচ্ছা ট্রেনে হারফোর্ডে পৌঁছে আজ রাতে তার সাথে দেখা করার মতো সময় আছে কি যথেষ্ট তাহলে চলো যাওয়া যাক আচ্ছা লেস্টেড দেখো তো এটা কি একটা পাথর হ্যাঁ পাথর এই পাথর দিয়েই ম্যাকার থেকে খুন করা হয়েছে কিন্তু তার তো কোনো চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ চিহ্ন নেই তাহলে বুঝলে কি করে এটার নিচে সবে মাত্র ঘাস জন্মাতে শুরু করেছে তার মানে মাত্র কয়েকদিন আগে পাথরটাকে ওখানে ফেলা হয়েছে কোথা থেকে পাথরটা আনা হয়েছে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তবে মৃতের আঘাতের সঙ্গে এটার আকারের মিল আছে আর কোনো অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়নি তাহলে তাহলে খুনি কে একজন দীর্ঘদেই ব্যক্তি ডান পায়ে খুঁড়িয়ে হাটে পুরো সোলের শিকারি বুট ও ধূসর রঙের ঘড়ি পর সিগার খায় সিগার হোল্ডার ব্যবহার করে আর পকেটে একটা পেন্সিল কাটা ভোতা ছুরি রাখে আরো কিছু প্রমাণ আমি পেয়েছি তবে আমাদের তদন্তের পক্ষে এইগুলো যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করছি আমার কিন্তু সন্দেহ গেল না আপনার ব্যাখ্যা ভালোই হয়েছে তবে আমাদের কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে একদল পাকা ব্রিটিশ জুড়িকে সে দেখা যাবে তুমি তোমার পথে চলো আমি আমার পথে বিকেলটা আমি ব্যস্ত থাকবো আর সম্ভবত সন্ধ্যার ট্রেনেই লন্ডন ফিরে যাব। মামলাটা অসমাপ্ত রেখে যাবেন না শেষ করে যাব আর রহস্যটা সমাধান হয়ে গেছে অপরাধীকে এতক্ষণ যে ভদ্রলোকের কথা বললাম কিন্তু তিনি কি তাকে খুঁজে বের করা নিশ্চয়ই খুব একটা কঠিন কাজ হবে না এলাকাটা তেমন জনবহুল নয় দেখো এই কেসের ব্যাপারে ছোট ম্যাকার্থে বিবরণী দুটো পয়েন্ট আমাদের দুজনকে ধাক্কা দিয়েছে কেমন আমাকে তার সপক্ষে আর তোমাকে তার বিপক্ষে একটা হলো তার বাবা তাকে দেখার আগেই কুই বলে চেঁচি উঠলো কেমন করে অপরটি মারা যাওয়ার সময় তার মুখে ইঁদুরের কথা বলতে শোনা গেছে বুঝে দেখো ভাঙা ভাঙা ভাবে তিনি কয়েকটা কথাই বলেছেন কিন্তু ছেলের কানে ওই কথাটি ছাড়া আর কিছুই চায়নি আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি ছেলের কথা সবই সত্যি হম তাহলে কুইয়ের ব্যাপারটা কি এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা ছেলের জন্য করা হয়নি তার জানা মতে ছেলে তখন বৃষ্টলে ভাগ্যক্রমে সে সেখানে হাজির হয়েছিল ওই কুই উচ্চারণ করেছিল তার উদ্দেশ্যে আগে থেকে যার সাথে তার দেখা করার কথা ছিল কুই শব্দটা আসলে কি কুই শব্দটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডাক আচ্ছা অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে এই ডাক প্রচলিত আমার অনুমান ম্যাকার্থি যার সঙ্গে দেখা করতে বসকম্ব পুলে এসেছিল তিনি এক সময় অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন আর ইঁদুরের ব্যাপারটা ইঁদুরের ব্যাপারটা দাঁড়া দেখা দেখো এটা হচ্ছে দেখো এখানে এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া উপনিবেশের মানচিত্র এই মানচিত্র পাওয়ার জন্য কাল রাতেই আমি ব্রিস্টলে টেলিগ্রাম করেছিলাম বেশ আমি এই জায়গাটা হাত দিয়ে ঢেকে দিলাম এবার দেখো তো মানচিত্রের বাকি লেখাটা পড়তে পারো কিনা এখানে লেখা আছে এখন আমি হাত ছড়িয়ে নিচ্ছি এবার দেখো তো কি লেখা এবারে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে বেলা র্যাট ঠিক আছে মিস্টার ম্যাকার্থি এই শব্দটাই উচ্চারণ করেছিলেন তবে ছেলে শুধু শুনতে পেয়েছিল শেষ শব্দটুকু এ র্যাট মানে হচ্ছে একটি ইঁদুর তিনি বলতে চেষ্টা করেছিলেন খুনির নাম বাল্লারাট অমুক বা আশ্চর্য কিন্তু খুবই পরিষ্কার তাহলে কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুবই ছোট হয়ে এলো আর ধূসর রঙের পোশাক হচ্ছে তৃতীয় পয়েন্ট ছেলের বক্তব্য যদি মেনে না হয় তাহলে সেটাই ঠিক এবার কিন্তু আমরা অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতার দিকে যাচ্ছি বাল্লারাট থেকে আগত কোন অস্ট্রেলীয় পরিধানে ধূসর রঙের ঘড়ি ঠিক বলছো হোমস আবার তিনি নিশ্চয়ই এমন কেউ যিনি এ অঞ্চলের লোক পুলে যাওয়া যায় হয় ফার্মের রাস্তা দিয়ে নয় জমিদারির রাস্তা দিয়ে কোনো বিদেশির পক্ষে ওখানে বেড়াতে আসার সম্ভাবনা খুবই কম ঠিক বলছো যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানকার জমি পরীক্ষা করে অপরাধীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 
কিছু তুচ্ছ বিবরণ আমি লেস্টেট কে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি সব কোথায় পেলে আমার পদ্ধতি তো তুমি জানো তুচ্ছ ব্যাপার পর্যবেক্ষণের উপরেই তার ভিত্তি হ্যাঁ কেউ যা কোনো আমলেই নেয় না তুমি তো সেখান থেকে শুরু করো ওটাই তো আমার বিশেষত্ব শোনো পদক্ষেপে দৈর্ঘ্য থেকে তার উচ্চতার একটা ধারণা আমি করতে পেরেছি পায়ের ছাপ থেকেও বুটের কথাটা বলা যায় হ্যাঁ বুটটা একটু বিশেষ রকমের কিন্তু খোঁড়ার ব্যাপারটা বা পায়ের তুলনায় ডান পায়ের ছাপটা আগা গোড়ায় অস্পষ্ট ওই পায়ের উপর তিনি কম ভর দিয়েছেন কেন নিশ্চয়ই খুঁড়িয়ে হাঁটেন মানে তিনি খোঁড়া কিন্তু হোমস সিগার হোল্ডারের ব্যাপারটা দেখেই বুঝলাম শেষ টুকরোটা মুখে দেওয়া হয়নি কাজে তিনি হোল্ডার ব্যবহার করেন সিগারের মুখটা দাঁতে না ছিঁড়ে কাটা হয়েছে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কাটা নয় সুতরাং অনুমান করে নিলাম ভোতা পেন্সিল কাটা ছুরি হোমস লোকটাকে ঘিরে তুমি যে জাল ফেলেছ তা থেকে বুঝতে পারছি লোকটার পালাবার কোন পথ নেই সেই সঙ্গে একজন নির্দোষ মানুষের জীবন তুমি এমন ভাবে বাঁচিয়েছ যেন নিজ হাতে তার ফাঁসির দড়িটাই কেটে দিয়েছ আমি কি আসতে পারি আরে আসুন 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 দয়া করে আপনি এই সোফায় বসুন ধন্যবাদ আমার চিঠিটা পেয়েছিলেন হ্যাঁ আপনি লিখেছেন কেলেঙ্কারি এড়ানোর জন্য আপনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনার ওখানে গেলে লোকে নানা রকম কথা বলতে পারে তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন কেন ম্যাকার্থের ব্যাপারটা আমি সব জানি সৃষ্টিকর্তা আপনার সহায় হন কিন্তু যুবকটির কোন ক্ষতি আমি হতে দিতাম না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দায়রা দরাতে মামলা তার বিরুদ্ধে গেলে সব কথা আমি খুলে বলবো আপনার কথা শুনে আমি খুশি হলাম আমি এখনই সব কথা খুলে বলতাম কিন্তু আমার মেয়েটির জন্য আমি পারছি না কারণ আমি গ্রেফতার হয়েছি শুনলে ওর মন ভেঙে যাবে ওর মন ভেঙে যাবে সেরকম নাও ঘটতে পারে কি দেখুন আমি সরকারি গোয়েন্দা নই শুনেছি আপনার মেয়ে আমাকে কাজে নিযুক্ত করার কথা বলছেন কাজে তার স্বার্থে আমি এ কাজ করছি যেমন করি হোক জুনিয়র ম্যাকার থেকে বাঁচাতে চাই আমি মৃত্যু পথে যাচ্ছি ডাক্তার বলেছেন আর এক মাস ও বাঁচবো কিনা সন্দেহ আমি বাড়িতেই মরতে চাই জেলে নয় সত্যি কি ঘটেছিল আপনি বলুন আমি এই কাগজে লিখে নিচ্ছি আপনি শুধু সই করে দিলেই হবে আর ওয়াটসন সাক্ষী হিসাবে সই করবে জুনিয়র ম্যাকার থেকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই আপনার স্বীকারোক্তি আমি আদালতে পেশ করব তাই হোক দায়রা বিচার পর্যন্ত বাঁচব কিনা কে জানে তা এই ব্যবস্থায় আমার তেমন কিছু যায় আসে না এরিস যেন মনমাহত না হয় সেটাই আমার ইচ্ছা আমি সব কিছু খুলে বলছি আপনি লিখুন মৃত ম্যাকার থেকে আপনারা চেনেন না সে হচ্ছে শয়তানেরও সর্দার কুড়ি বছর আগে সে আমাকে কবজা করেছিল আমার জীবনটা সে নষ্ট করে দিয়েছে ষাট দশকের ঘোড়ার দিকে খনি অঞ্চলের কথা আমার বয়স তখন অল্প রক্ত গরম বেপরোয়ার স্বভাব সবকিছুই করতে প্রস্তুত তখন অন্ধকারের পথ ধরলাম এক কথায় ডাকাত হয়ে উঠলাম দলে ছিলাম ছয়জন উশৃঙ্খল বেপরোয়া জীবন কখনো একটা স্টেশনে হানা দিতাম কখনো বা মাছ পথে থামিয়ে দিতাম খনি যাত্রী বোঝাই মালগাড়ি তখন আমার নাম ছিল বাল্লাঘাটের কালো চেক আমাদের দলকে এখনো উপনিবেশের লোকেরা স্মরণ করে বাল্লাঘাটের গ্যাং বলে একদিন একটা সোনার চালান যাচ্ছিল বাল্লাঘাট থেকে মেলবোর্ন আমরা ওত পেতে ছিলাম সময় মতো আক্রমণ করলাম গাড়ির পাহাড়ে ছিল ছয়জন অশ্বারোহী সৈনিক আমরাও তাদের ছয়জন প্রথম আক্রমণে ওদের চারটাকে শেষ করে দিলাম অবশ্য মালামাল হাতিয়ে নেবার আগে আমাদের তিনজন জোয়ান খতম হয়ে গেল গাড়ির চালকের মাথায় ঠেকালাম আমার পিস্তলটা সেই চালকই হলো এই মেকার্থি আসলে দুঃখ হচ্ছে কেন সেদিন ব্যাটাকে শেষ করে দিলাম না সব সোনা নিয়ে পালালাম বড় লোক হলাম কোন সন্দেহ ছাড়াই ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলাম স্থির করলাম একটা শান্ত সম্ভ্রান্ত জীবনে ফিরে যাব এই সম্পত্তিটা নিলামে কিনে নিলাম বিয়ে করলাম অল্প বয়সী স্ত্রীর মৃত্যু হলো কিন্তু বিদায়ের আগে এরিসকে দিয়ে গেল শিশুকাল থেকেই তার দুখানি ছোট হাত যেন আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বলতে পারেন আমি নতুন জীবন পেলাম সাধ্য মতো অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম সবই ভালো মতো চলছিল এমন সময় আমাকে চেপে ধরল মেঘার্থে একটা কাজের শহরে গিয়েছিলাম সেখানে রিজেন্ট স্ট্রিটে তার সঙ্গে দেখা গায়ে একটা কোট নেই পায়ে বুট নেই আবার জুটলাম দেখ তোমার সঙ্গে এক পরিবারের মতো থাকবো আমরা দুজন আমি আর আমার ছেলে তুমি অনায়াসে আমাদের রাখতে পারো যদি না রাখো ইংল্যান্ড বড় ভালো আইনের দেশ এখানে ডাকলেই 
একজন পুলিশকে হাতের কাছে পাওয়া যায় সোজা তারা এখানে ছুটল ঘাট থেকে ছেড়ে ফেলার উপায় নেই আমার সবচাইতে ভালো জমিটাতে বিনা ভাড়ায় বসবাস করতে লাগলো আমার শান্তি নেই সুস্থি নেই কোনো রকমে ভুলতেও পারি না যেদিনই যাই দেখি তার ধূর্ত বেকৃত মুখ আমার পাশে ইলিশ বড় হয় ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে উঠল সে বুঝতে পারল আমি পুলিশের চেয়ে বেশি ভয় করি আমার মেয়েকে আমার অতীতটা যদি সে চিনে যায় এই অবস্থায় সে যা চায় জমি টাকা বাড়ি যা সে চাইল বিনা প্রশ্নে সব তাকে দিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটি বস্তু সে চেয়ে বসল আচ্ছা মিস্টার জন টার্নার কি এমন বস্তু চাইল যে আপনি দিতে পারলেন না সে চাইল বস্তি পারছেন তার ছেলে তখন বড় হয়েছে আমার মেয়েও বড় হয়েছে সকলেই জানে আমার শরীর খারাপ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল ছেলেকে সব সম্পত্তির মালিক করতে হবে বিয়েতে রাজি না হয় মেকার্থে আমাকে ভয় দেখালো আমিও বলে দিলাম যা খুশি তুমি করতে পারো ঠিক হলো এই সমস্যার মীমাংসার জন্য দুজনার বাড়ির মধ্যবর্তী পুলে আমরা দেখা করব সেখানে পৌঁছে দেখি সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে তাই আমি সিগার ধরিয়ে একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকি কতক্ষণে সে একা হবে কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন চলে উঠল সে তার ছেলেকে ধমকাতে লাগলো আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমি স্বয়ং এবং আমার যা কিছু প্রিয় সব কিছু এই লোকটার দখলে চলে যাবে ভাবছি আমি পাগল হয়ে গেলাম এ বন্ধন কি ছেড়ে ফেলা চাই না আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম তাই আপনি পাথর ছুড়ে মেকার থেকে খুন করলেন হ্যাঁ মহা পাপ আমি করছি কিন্তু তার জন্য সারা জীবন ভর প্রায়শ্চিত্ত তো করেছি কিন্তু যে চালে আমি জড়িয়েছি সেই চালে আমার মেয়েও জড়িয়ে পড়বে এ আমি কিছু তেই সইব না কিছু তেই সইব না আমি তাকে আঘাত করলাম একটা ঘৃণ্য বিষাক্ত জন্তুকে মারলে যতটুকু অনুশোচনা হয় তার চাইতে বেশি আমার হয়নি তার চিৎকার শুনে ছেলে ছুটে এলো ততক্ষণ আমি জঙ্গলের আলারে চলে গেছি কিন্তু পালানোর সময় ঘড়িটা ফেলে গিয়েছিলাম সেটা আনবার জন্য আমাকে আবার সেখানে যেতে হয়েছে থ্যাংক ইউ মিস্টার টার্নার সবকিছু অকপটে স্বীকার করার জন্য দিন কাগজটা দিন আমি আমি সই করে দিচ্ছি এখানে সই করো দেখুন আপনার বিচার করার ভার আমার নয় আমি প্রার্থনা করি সে প্রলোভন যেন কখনো আমার না হয় আবারও সেই প্রার্থনা স্যার আপনি কি করতে চান আপনার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কিছুই করতে চাই না আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন দায়রা আদালতের চেয়ে বড় আদালতে শীঘ্রই আপনাকে সব কর্মের জবাব দিয়ে করতে হবে আপনার স্বীকারোক্তি আমি রেখে দিলাম জেমস ম্যাকার যদি শাস্তি হয় তবে এটা ব্যবহার করতে আমি বাধ্য হব না হলে কোনো মানুষের চোখ কোনো দিন এটা দেখতে পাবে না আর আপনার গোপন কথা আপনি বাঁচুন আর মরুন আমাদের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে তাহলে আমি এখন উঠি যে শাস্তি আপনারা আজ আমাকে দিলেন তার জন্য মৃত্যু যেদিন আপনাদের কাছে এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে আপনারা আরো সহজ হবে গ্রহণ করতে পারবেন টার্নার সৃষ্টিকর্তা আপনার সহায় হন এতক্ষণ স্যার আর্থার কোনার ডয়েলের দ্য বস্কম্ব ভ্যালি মিস্টেরি গল্প অবলম্বনে বস্কম্ব উপত্যকার রহস্য নাটকের অভিনয় শুনলেন এতে বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করেছেন শার্লক হোমস মনোজ সেনগুপ্ত ডাক্তার জন এইচ ওয়াটসন শামসুল আলম ওয়াটসনের স্ত্রী জাহানারা আহমেদ পেশেন্স মোরানের মা রীতা ব্যানার্জি পেশেন্স মোরান শাহানা পারভিন করোনার আমিনুর রহমান কাজী লেস্ট্রেড মঞ্জুর হোসেন মিস টার্নার নার্গিস মাহফুজা মিস্টার টার্নার শামসুদ্দিন কায়েস মিস্টার ম্যাকার্থি পঙ্কজ মজুমদার দ্য বস্কম্ব ভ্যালি মিস্টারি গল্পের বেতান নাট্যরূপ ও মিস্টার জেমস ম্যাকার্থির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আল আমিন শেখ শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনায় ইমদাদুল হক নাটকটি প্রযোজনা করেছেন বাহারাম সিদ্দিকী